హలో లిజినర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బుల్స్ అండ్ బేర్స్ తెలుగు మీరు కనుక మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అందుబాటులోకి వస్తాయి హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తెలుసుకునే ఉద్దేశంలో ముందుగా నేను కొన్ని టాపిక్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ అవన్నీ విన్నాక కానీ మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి వెళ్తే బాగుంటుందని నా ఒపీనియన్ ఎందుకంటే బేసిక్స్ ఏమీ తెలియకుండా డైరెక్ట్గా నేను సబ్జెక్టులోకి ఎంటర్ అయిపోయి మీకు ఇబ్బంది పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి నా సజెషన్ ఏంటంటే నేను ముందుగా కొన్ని టాపిక్స్ పెట్టుకున్నా అన్ని చిన్న చిన్న ఫైవ్ మినిట్స్ టాపిక్స్ అనమాట ఎక్కువేం కాదు సో అవన్నీ విన్నాక మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి క్లుప్తంగా ఇన్డెప్త్గా ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ సో లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్స్ సో రీసెంట్గా మీరు చూసినట్లయితే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సహి అని యాడ్స్ కూడా ఇస్తున్నారు మన యొక్క మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అండ్ సెబీ వాళ్ళు కలిపి సో దీన్ని సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా మనకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా చెప్తున్నారు ఈ ప్రోడక్ట్లో విలువ లేకపోతే ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ రావడం చాలా కష్టం ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే దానికి మ్యూచువల్ ఫండ్ అనే ప్రోడక్ట్ వరల్డ్ వైడ్లోనే నెంబర్ వన్ ప్రోడక్ట్ అనమాట అందుకనే మీకు ఈనాడు సిరి ఆర్టికల్స్లో కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పేసి మంచి ఆథర్స్ కూడా మనకు అక్కడ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఒక మంచి పద్ధతి ఒక దిక్ చూసి అని అర్థం అనమాట అంటే తప్ప ఇక్కడ మీకు వేరే వేరే బాస్కెట్స్లో పెట్టుకోండి లేకపోతే పాంజి స్క్రీమ్స్లో పెట్టుకోమని ఎవరు సజెస్ట్ చేయరు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్ సహీ హై లెట్ అ స్టార్ట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ముందుగా నేను చెప్పే కదా మీకు చిన్న చిన్న టాపిక్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అందులో ఒక ఫోర్ టాపిక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ సేవింగ్స్ వర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో కామన్గా ఫ్రెండ్స్ ఒకటి చెప్పండి ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే డబ్బు సంపాదించడం మన నైతిక బాధ్యత నైతిక విలువ ఎందుకంటే మనం కుటుంబ పోషణ కోసం మనం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత అట్లాగే ఆ సంపాదించిన డబ్బుల నుంచి ఖచ్చితంగా మనము కొంత ఖర్చుల నిమిత్తం తీయటం అనేది మన ఆనవాయితీ సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక ఫైనాన్షియల్ క్యాల్కులేటర్గా మనం చెప్పేది ఏంటంటే రెవెన్యూ మైనస్ ఎక్స్పెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ అంటాం సో కాబట్టి ఖర్చు ఆదాయంలో ఖర్చు తీగా మిగిలిన దాన్ని మనం మిగులు అని చెప్తే మాట్లాడతాం దాన్ని సర్ప్లస్ అని కూడా అనొచ్చు మన భాషలో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఏ కస్టమర్ అయినా ఏ ఇన్వెస్టర్ అయినా ఏ ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఆదాయంలోంచి ఖర్చులు పోగు మిగులు రావాల్సిన అవసరం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అది మాత్రం మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి మీరు అన్న చెయ్యి మాత్రం మాకు తెలియదా అంటే నువ్వు చెప్పాలా అంటని అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఆలోచించండి నేను ఎందుకు ఈ పాయింట్ చెప్తున్నానంటే చాలామంది సంపాదిస్తున్నారు ఖర్చులు పెడుతున్నారు బాగానే ఉంది కానీ సంపాదించిన సంపాదన సరైన రీతిలో పొదుపు మార్గంలో కానీ పెట్టుబడి మార్గం కానీ వెళ్ళట్లేదు ఫ్రెండ్స్ అందుకని నేను ఈ పాయింట్ని నొక్కి ఒక్కడని చెప్తున్నాను మీరు అనుకోవచ్చు సంపాదించిన దాంట్లో ఖర్చు పెట్టుకుని మిగిలిన దాన్ని మిగులు అంటారని మీరు అన్నది కరెక్టే కాకపోతే నేనేమంటుంది అంటే ఆ మిగులు మంచి మార్గంలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే తప్ప అది మీకు మంచి వృక్షంగా తయారయ్యి పలు రేట్లు లాభాలు ఇస్తుంది అట్లా కాకుండా ఒక రాంగ్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మీ మిగులు కాస్త దిగులు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ మాట ఎందుకు చెప్తాను అనేది మీ యొక్క సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళాక మీకు అర్థమవుతుంది సో మేము ఒకటే చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా మనం సంపాదించిన సంపాదనలో ఖర్చులు తక్కువగా ఉంచుకోవాలి ఖచ్చితంగా మిగులు అనేది ఉండాలి ఎప్పుడైతే మిగులు ఉంటుందో అప్పుడే మనం ఫ్యూచర్ ప్లానింగ్స్ కోసం మనం మైండ్ సెట్ అనేది డిజైన్ చేయడం కుదురుతుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు సర్ప్లస్ వైపు అడుగేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు మీరు కొంచెం గొప్ప పొదుపు చేసుకున్నట్లయితే మీ యొక్క రిటైర్మెంట్ టైంకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఖర్చు తగ్గించుకోండి అలాగే పొదుపు పెంచుకునే విధంగా ఆలోచించాలని చెప్పి నా రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి సేవింగ్స్ వర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి సేవింగ్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిఫరెన్స్ అనేది కూడా కొంచెం తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చాలామంది ఇక్కడ తప్పు చేయడంతోనే వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకని నేను ఈ పాయింట్ మీకు చెప్తున్నా సేవింగ్స్ అంటే ఏంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి సేవింగ్స్ అంటే పొదుపు అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే పెట్టుబడి అని అంటాం కాబట్టి మనం ఏదైతే మనకు తెలిసినటువంటి ఎల్ఐసి పోస్ట్
కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సేవింగ్స్లో పెట్టే పెట్టుబడి అనేది పూర్తి స్థాయిలో రిస్క్ లేనిది అని అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మినిమం రిస్క్ అనేది ఉంటూ దాంతో పాటుగా మినిమం రిటర్న్ కూడా మనకు వస్తుంది అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే సేవింగ్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి అలాగే ఈ డిఫరెన్స్ కూడా ఎందుకు తెలుసుకోమంటున్నాం అంటే సేవింగ్స్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ నీడ్స్ కోసం పెట్టాలి అట్లాగే ఫ్రెండ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ కోసం సేవ్ చేసుకోవాలనేది నా యొక్క ఆరాంశం అంట ఇక్కడ చూపించిన విధంగా సేవింగ్స్ అంటే మనం పొదుపు చేసిన అమౌంట్ అనేది డబ్బాలో మూత పెట్టడం లాంటిది ఎటువంటి ఎదుగుదల అనేది ఉండదు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మాత్రం మనం ఒక విత్తనం నాటిది ఖచ్చితంగా ఆ చెట్టు పెద్దదయ్యి పది కాలాల పాటు ఫలాలు మనకు అందిస్తాయనేది దీంట్లో సారాంశం అనమాట సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ సేవింగ్స్ అనేది ఏంటంటే సేవింగ్స్లో రిస్క్ ఉండదు అదేవిధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది యాక్టివ్గా ఉంటుంది సేవింగ్స్ ఈజ్ ఎయిమ్లెస్ ఇన్వెస్టింగ్ ఈజ్ గోల్ బేస్డ్ ఎందుకంటే సేవింగ్స్లో ఎయిమ్లెస్ అని ఎందుకు అన్నామంటే నువ్వేదైనా అనుకుంటే అది సాధించడానికి ఇందులో వచ్చే వడ్డీ రేటు దేనికి చాలదు అని అర్థం అనమాట అట్లాగే సేవింగ్స్కి ఎండ్ లేవ్స్ అలాగే ఇన్వెస్టింగ్కి లిబరేట్స్ సేవింగ్స్ డిమాండ్స్ నథింగ్ ఇన్వెస్టింగ్ డిమాండ్స్ ప్లానింగ్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ మనం సేవింగ్స్లో ఉన్నట్లయితే అది ఎదుగుల లేనప్పటికీ అందులో మనం ఉండడానికి ఎంతవరకు ఇష్టపడము కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలా కాదనమాట ఎట్లయినా సరే ఇక్కడ పొదుపు చేసుకోవాలి పెట్టుబడి సాధించాలి పలు రెట్లు డబ్బు సంపాదించాలని కోరుకుతుందో బట్టి ఇక్కడ డిమాండ్గా మనం చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపుతాం అట్లాగే సేవింగ్స్లో మీరు పనిచేసేది ఏముండదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అది ఇచ్చే రిటర్న్ కూడా చాలా తక్కువ కాబట్టి కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మాత్రం అది మీకోసం పని చేయడానికి ఇష్టపడుతూ మంచి లాభాలు ఇస్తూ వస్తుందన్నమాట కాబట్టి సేవింగ్స్ ఉన్నట్లయితే మీకు ఫియర్ తప్ప భయం తప్ప ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే ఎక్కువ వడ్డీ రేటు రాదు కాబట్టి కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో మాత్రం ఒక కాన్ఫిడెంట్గా మనం ముందుకెళ్ళడానికి ట్రై చేయొచ్చు సేవింగ్స్లో వచ్చే లాభాలు మీకు చిల్లర ఖర్చులు అయినటువంటి బిల్స్కి వాటికి కట్టుకోవడానికి తప్ప లాంగ్ స్టాండింగ్ ఉండే గోల్స్కి ఉపయోగపడదు అనమాట కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్లా కాదు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఏదైనా లాంగ్ టర్మ్కి ఉపయోగపడుతుంది అర్థం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసేది వెల్త్ ప్రిజర్వేషన్ అంటే మీ యొక్క క్యాపిటల్ ఎటువంటి నష్టం లేకుండా ఉండడం కదా అని అర్థం అలాగే ఇన్వెస్టింగ్ ఎయిమ్స్ వెల్త్ క్రియేషన్ సంపదను సృష్టించడానికి ఈ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంటే సరైన మార్గం అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మనం సేవింగ్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే ఏదో ఒక చిన్న స్లైడ్ చూసినట్లయితే ఇంకొంచెం ఐడియా రావడానికి మనం ట్రై చేయొచ్చు సేవింగ్స్ వర్సెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బేసిస్ ఫర్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్సెస్ సేవింగ్స్ మీనింగ్ సేవింగ్స్ మనీ మీన్స్ పుటింగ్ మనీ అసైడ్ గ్రాడ్యువల్లీ టిపికల్ ఇన్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఫర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీస్ సేవింగ్స్లో ఎవరు ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి షార్ట్ టర్మ్లో ఎటువంటి ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పటికీ అదేవిధంగా రిస్క్ లేని విధంగా కావాలని వాళ్ళు బ్యాంకులో మా డబ్బులు మెయింటైన్ చేస్తారు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలా కాదనమాట ఇది లాంగ్ స్టాండింగ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి దీని మీద ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత లాభం అనేది ఆశిస్తాం కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది డిఫరెంట్ అనమాట అట్లాగే సేవింగ్స్ ఇస్ డన్ ఐదర్ ఇన్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ ఇన్ లిక్విడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లిక్విడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే చేతిలో నీళ్ళు అని ఎలా చెప్తామో లిక్విడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ సేవింగ్స్ అకౌంట్లో ఉంచినట్టే ఎప్పుడు కావాలి అప్పుడు ఇతర చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ బయింగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ స్టాక్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ అండ్ షేర్స్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాట్స్ అనమాట ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత మనకి లాభం అనేది ఆశిస్తాం కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఇది ఒక సపరేట్ విభాగం కింద మనం చెప్తాం సేవింగ్స్ ఆర్ మేడ్ టు ఫల్ఫిల్ షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ మేడ్ టు ప్రొవైడ్ రిటర్న్ అండ్ హెల్ప్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ ఏమవుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ సేవింగ్స్లో పెట్టే ప్రతి రూపాయి కూడా షార్ట్ టర్మ్ నీడ్స్ కోసం పెట్టుకున్నామని అర్థం అట్లాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్లో పెడుతున్నామంటే ఖచ్చితంగా అది ఒక పలు రెట్లు పెరగాల్సిన అవసరం దానిపై ఉంటుంది కాబట్టి క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ కింద దీన్ని మాట్లాడతాం అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ సేవింగ్స్లో పెడితే రిస్క్ లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో పెడితే రిస్క్ ఉంటుంది అది షార్ట్ టర్మ్ కింద మనం భావించడం అనేది తప్పు లేదు అట్లాగే రిటర్న్స్ కూడా సేవింగ్స్లో తక్కువ వస్తాయి అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట అదేవిధంగా లిక్విడిటీ ఎప్పుడైనా తీసుకునే సదుపాయం సేవింగ్స్ అకౌంట్లో 
price of the most goods and services of daily or common use manam regular ga manam vaadukune vastulu yokka daralu perugudalani ee yokka inflation antam anamata endukante friends eppudaina sare mana samajamlo daralu anedi ento konta peragalana baadhyata economy edo untundi kabatti ee daralu perugudalani inflation antam anamata avi common ga manam vaadinatlayite food meeda clothing meeda housing recreation transport consumer staples ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ పరిధిలోకి వస్తాయన్నమాట ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్స్ ద యావరేజ్ ప్రైస్ చేంజ్ ఇన్ బాస్కెట్ ఆఫ్ కమోడిటీస్ అండ్ సర్వీసెస్ ఓవర్ ఎ టైమ్ ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా క్రమేపి మార్కెట్లో ఈ ధరలు కూడా కొంచెం గొప్ప పెరుగుతూ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ద అపోజిట్ అండ్ రేర్ ఫాల్ ఇన్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ దిస్ బాస్కెట్ ఈస్ ఐటమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫ్లేషన్ ఇందాకైతే పెరుగుదలని మనం ఎట్లయితే ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నామో పడిపోయే తత్వాన్ని కూడా డిఫ్లేషన్ అని అంటాం అనమాట అది చాలా రేర్ సందర్భాల్లోనే ఉంటుంది పెరుగుదల ఉంటాం చూసాం కానీ ఎక్కడైనా తగ్గుదల ఉంటాం చూసామా పది పది సంవత్సరాల క్రితం పాలపేట పది రూపాయల్లో ఉంది వాళ్ళ యాభై రూపాయల్లో ఉంది అంతేగాని అమాంతం యాభై రూపాయలది పది రూపాయలు రాదు కదా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి డిఫ్లేషన్ చూడటం చాలా కష్టం అని అర్థం ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ ద డిక్రీస్ ఇన్ ద పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ యూనిట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ కరెన్సీ దిస్ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ధరలు పెరుగుతున్నాయంటే మన దగ్గర ఉన్న డబ్బు సరిపోదు అని అర్థం కాబట్టి ఈ పర్చేసింగ్ పవర్ అనేది క్రమేపీ తగ్గుతుంది అని అర్థం అనమాట దీన్ని మనము ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ద పర్చేస్ పవర్ ఆఫ్ కరెన్సీ యూనిట్ డిక్రీజెస్ ఎస్ కమోడిటీస్ అండ్ సర్వీసెస్ గెట్ డేరర్ దే ఆల్సో ఇంపాక్ట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ వెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ హై ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ గెట్స్ హైయర్ యాజ్ వెల్ వెన్ అల్టిమేట్లీ లీడ్స్ టు డిసిలేషన్ ఆన్ ఎకానమిక్ గ్రోత్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుందో ఆ యొక్క దేశంలో ప్రజలు మనకు కూడా కొంచెం కష్టసాధ్యంగా ఉంటుంది దీనికి ఆ యొక్క కంట్రీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ అనేది వాళ్ళు దీన్ని పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే సామాన్యులు బతికే విధంగా ఆ ధరలు ఉండాలి కానీ అది అందుబాటులో లేని విధంగా ఉండకూడదు కాబట్టి ఈ ఎకానమీ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుద్ది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ ప్రభుత్వము ఈ ధరలకి కళ్ళం వేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఏ సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఎకానమీ టు ఎన్షూర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ప్రమోటెడ్ హోల్డింగ్ మనీ త్రూ సేవింగ్స్ ఇన్ డిమోటివేటెడ్ యాజ్ మనీ యాజ్ మనీ జనరల్లీ లూజెస్ ఇట్స్ వాల్యూ ఓవర్ టైమ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పీపుల్ టు ఇన్వెస్ట్ ద మనీ ఇన్వెస్టింగ్ ఎష్యూర్ ద ఎకానమిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఒక మోస్తారుగా ఒక లెక్కాపత్రంగానే పెరగా తప్ప అమాంతం పెరగటం అనేది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం దాని యొక్క తీసుకోవాల్సిన చర్యలు అనేది ఉంటుందన్నమాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్గా మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే పర్చేసింగ్ పవర్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు మనం తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే హూ మెజర్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ అడాప్టింగ్ మెజర్స్ టు ఎన్షూర్ ద స్మూత్ రన్నింగ్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ ఇన్ ఇండియా ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెజర్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ మన భారతదేశంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మెజర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ వాళ్ళు దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట కాబట్టి మన భారతదేశంలో ఈ ధరలు అనేవి అమాంతం పెరగకుండా ఆ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ కావాల్సినప్పుడు ఈ యొక్క నిత్యావసర వస్తువులు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా వెనకాడకుండా ధరలు కళ్ళల్లో పెట్టుకుంటూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే ధరలకి నియంత్రించడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట హౌ ఈజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్డ్ ఇన్ ఇండియా మన భారతదేశంలో ఇన్ఫ్లేషన్ని రెండు రకాలుగా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తామన్నమాట అందులో ప్రప్రదంగా హోల్సేల్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ అనే ఒక రకము అదేవిధంగా కన్జ్యూమర్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ అనేవి మనకి రెండు రకాలైనటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్ చేసే సూచీలు ఉన్నాయి వీటిల్లో మన ఇండియా మాత్రం ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ని మాత్రమే మనం పరిగణలో తీసుకుంటాం ఇందులో మనకి మేజర్గా ఏమి వస్తాయంటే ఈ యొక్క ఫుడ్ మెడికల్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవి అన్నీ కూడా ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్కి వస్తాయి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు రోటీ కపడా మకాన్ అని ఎలా చెప్తామో నిత్యం వాడే వస్తువుల మీద ఎప్పుడు ధరల కంట్రోల్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని కన్జ్యూమర్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ అంటాం అట్లాగే హోల్సేల్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ అంటే బేస్ ఇది ఒక బిజినెస్ పీపుల్ వాళ్ళు చిన్న చిన్న వాళ్ళ వర్తకులకి ఇచ్చే యొక్క వ్యాపార యొక్క శైలిని వీ
ఎక్కువలో మేజర్గా చెప్పే మూడు మాటలు ఒకటి డిమాండ్ సప్లై ప్రైస్ ఎప్పుడైతే అమాంతం ఒక ప్రోడక్ట్ మీద డిమాండ్ ఏర్పడుతుందో అక్కడ సప్లై లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రైస్ అనేది పెరుగుతుంది అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డిమాండ్ అమాంతం పెరగకుండా దాన్ని నియంత్రించడానికి ట్రై చేస్తాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసినట్లయితే ఉల్లిపాయలు కానీ టమాటాలు కానీ అమాంతం రేట్లు పెరిగినప్పుడు వాటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ డిమాండ్ సరిపడే విధంగా మనకు అందుబాటు చేస్తారు కాబట్టి ఆ రేట్లు మాత్రం కంట్రోల్లో ఉంచడానికి ట్రై చేస్తారు అట్లాగే ఎక్సెస్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ మనీ లీడ్స్ టు ఇన్ఫ్లేషన్ యాజ్ మనీ లూజెస్ ఇట్స్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఎప్పుడైతే మనిషికి కావాల్సిన వంద రూపాయలకి వెయ్యి రూపాయలు ఉంటుందో అతను విలాసాలకు అలవాటు పడి ఎక్కువగా ఖర్చు చేయడానికి ఇష్టపడతాడు అటువంటి సందర్భాల్లో కూడా ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది వీళ్ళు లేకుండా పోతుంది కాబట్టి అట్లాంటి టైంలో కూడా వీళ్ళు వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అలాగే విత్ ద పీపుల్ హ్యావింగ్ మోర్ మనీ దే ఆల్సో టెన్ టు స్పెండ్ మోర్ విచ్ కాజెస్ ఇంక్రీజ్ డిమాండ్ ఆల్సో నోట్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింటర్స్ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఎప్పుడైతే మనిషికి కావాల్సిన డబ్బు కన్నా ఎక్కువ డబ్బు ఉందో ఆవిడ ఆ ప్రోడక్ట్ మీద డిమాండ్ సృష్టించి ఆ యొక్క కాస్ట్ని అమాంతం పెంచడానికి పుష్ చేస్తూ ఉండబట్టి ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి కాబట్టి దీన్ని కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అని కూడా అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్యాక్టర్ టు కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఇన్వాల్వ్డ్ లేబర్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ డిమాండ్ మోర్ కాస్ట్ వేజెస్ టు మెయింటైన్ దేర్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ దిస్ స్పైరల్స్ టు ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఎప్పుడైనా సరే మామూలుగా ఏదైనా వస్తువులు పెరిగినప్పటికీ సామాన్యులు బతకడం కష్టం కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాని దాని ధర కళ్యం వేస్తూ ప్రభుత్వం అందుబాటులో తీసుకొస్తుంది అట్లాగే ఏదైనా వస్తువు కావచ్చు ఏదైనా సర్వీసెస్ కావచ్చు వాటి మీద డిమాండ్ ఏర్పడినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క లేబర్ అనే వాళ్ళు కానీ ఆ యొక్క ఎంప్లాయీస్ కానీ వాళ్ళు డిమాండ్ చేసి వాళ్ళ యొక్క జీతాలు కానీ డైలీ లేబర్ వేజెస్ కానీ పెంచమని అడగటంలో అర్థం ఉంటుంది ఈజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ బ్యాడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎవరికైనా సరే మంచిది అంటారా కాదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ధరలు అనేవి ఒక మోస్తారుగా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అని ఒక లెక్కగా పెరగాలి తప్ప అమాంతం పెరగడం వల్ల సామాన్యులు ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి ఇది ఎప్పటికీ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది బ్యాడ్ అని అనాలి తప్ప కంట్రోల్గా ఉన్న ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కరెక్ట్ ఉందని చెప్పాలి కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది బ్యాడ్ అనే ఒపీనియన్కి వెళ్ళద్దు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి రియల్ ఎస్టేట్ లాంటి ప్రైజెస్ కూడా అమాంతం పెరుగుతుంటాయి ఆ టైంలో కూడా వాటిని కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ఈ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది చిన్న వ్యవహారం కాదు కదా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా అటువంటి సందర్భాల్లో ఆ కస్టమర్ అనే వాడు డిసిషన్ తీసుకోవాలి కానీ గవర్నమెంట్ మాత్రం ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కొంచెం గొప్ప అధిక ధరలు ఉండడం కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సామాన్యులు బతికే విధంగా గవర్నమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే మనం అడుగు ముందుకు వేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇవాళ మనకి పదివేలు సంపాదించాం మన ఇంటి ఖర్చు ఐదు వేలలో వచ్చిందంటే హ్యాపీయే కానీ అది క్రమేపి ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఏడు వేలు అలా పెరిగినప్పుడు మనం ధరలు నియంత్రించుకోలేకపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనము మనకి మిగిలాల్సిన సర్ప్లస్లో నుంచి కూడా వాడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీ యొక్క ఖర్చులను దృష్టిలో పెట్టుకొని సంపాదన మార్గాలు అన్వేషించుకుంటూ ముందు సాగాలి అనేది దీంట్లో సారాంశం ఫ్రెండ్స్ ఇందా చెప్పుకున్నట్టుగా ఏవే సందర్భాల్లో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ద మనీ సప్లై ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ప్రైమర్లీ కాజ్డ్ బై అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద మనీ సప్లై దట్ అవుట్ ప్లేసెస్ ద ఎకానమిక్ గ్రోత్ కాబట్టి ఈ యొక్క సప్లై డిమాండ్ అనే ప్రైస్ మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది కూడా పెరుగుదలని ఉంటుంది అట్లాగే ద నేషనల్ డెప్ట్ ఎప్పుడైతే కంట్రీ కనుక అపురూపంలో పెరిగిపోతుందో అప్పుడు కూడా జనాల మీద ట్యాక్స్ రూపంలో పెంచాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క రేట్లు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కంట్రీ కూడా అప్పుల్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా రేట్లు పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి లేని పక్షంలో ఆ కంట్రీ కొత్త కరెన్సీని ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుందన్నమాట అట్లాగే డిమాండ్ పుల్ ఎఫెక్ట్ ఇందా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఏదైనా ప్రోడక్ట్కి అమాంతం డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు కూడా ఈ యొక్క రేట్లు పెరుగుతాయని అర్థం అట్లాగే కాస్ట్ పుష్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడైనా ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు దొరకటం లేదన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని రేట్లు పెంచుకుంటూ వెళ్తాం కాబట్టి అక్కడ కూడా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది జరుగుతుంది అలాగే మనకి ద్రవ్య మార్పిడి ఎప్పుడైతే కరెన్సీ విలువలు కూడా మనకు తగ్గిపోతూ ఉంటుందో మనకు కావాల్సిన వస్తువు రేటు
డెబ్బై ఐదు పైసలు గాను అట్లాగే రెండు వేల సంవత్సరంలో రూపాయిగా అదేవిధంగా రెండు వేల పదిలో రూపాయి పావులాగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రూపాయి అరవై పైసలుగా పెరిగింది అనమాట అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా వస్తువు క్రమేపి రేట్లు పెరుగుతూ ఉన్నదాన్ని ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం ఇది ఒక పద్ధతి ప్రకారమే పెరగాలి తప్ప అమాంతం పెరగడానికి అవకాశం లేదు అని అర్థం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇలాగా జాగ్రత్తగా పెరుగుదల ఉండేదాన్ని మంచిగా చెప్పచ్చు కానీ అమాంతం పెరిగేదాన్ని మంచి కాదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అట్లాగే ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల మనం గ్రహించినట్లయితే మన సంపదనలో ఈ ఖర్చు పోగా మిగిలింది సొగమే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి చాలామంది మనం పదివేలు సంపాదిస్తున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఒక పెళ్లి కొడుకే ఉన్నాడు అనుకుందాం ఎంత జీతం వస్తుందని అడుగుతాం ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని టెన్ ల్యాక్స్ అని చెప్తారు కానీ ఫ్రెండ్స్ అక్కడ చూడాలని అంటే తనకున్న ఖర్చులు కూడా పోవాలి కదా తన లగ్జరీ ఖర్చులు పెట్టినట్లయితే ఆ సంపద ఎందులోనూ సరిపోదు అట్లాగా నార్మల్ ఖర్చులు పెట్టినట్లయితే ఆ యొక్క ఇన్కమ్లో ఖచ్చితంగా సర్ప్లస్ ఉంటుందని ఆశించవచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనం చెప్పేది ఏంటంటే సంపద మన ఆదాయంలో నుంచి ఎప్పుడైతే ఖర్చులు తీస్తామో దాన్ని మిగిలిందని మాత్రమే మన సంపదని కింద ఆలోచించుకోవాలి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చెప్పేది కూడా ఒకటే రిటర్న్ అనేది వచ్చినప్పుడు మనకు లక్ష రూపాయలు పెట్టాం ఒక పన్నెండు వేల రూపాయలు లాభం వచ్చింది వడ్డీ రూపంలో ఆ పన్నెండు వేలలోనూ ఐదు వేల రూపాయలు మనకి ఎక్స్పెండిచర్ కింద పోయినట్లయితే అప్పుడు మనకు మిగిలేది ఏడు వేల రూపాయల లాభమే దాన్ని మనం రియల్ రిటర్న్ అంటాం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ రియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ నుంచి ఆదాయంలో నుంచి ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లేషన్ మైనస్ చేస్తామో ఆ మిగిలిన దాన్ని మాత్రమే రియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనేది మాత్రం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మీకు పలు రకాలుగా ఉంటుందని చెప్పచ్చు మేజర్గా ఫ్రెండ్స్ మన భారతదేశంలో ఆరోగ్యానికి మరియు చదువులకు మాత్రం ప్రతి సంవత్సరం బాగా పెరుగుతుంది అనేది ఒక నివేదిక చెబుతున్నటువంటి సవరాంశం అన్నమాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ చదువులు కానివ్వండి కాకపోతే ఆరోగ్య పరిస్థితులు కానివ్వండి ఎప్పుడు కూడా అలర్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం అనుకుంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి చోట మన భారతదేశంలోనే కాకుండా ఏ దేశంలో అయినప్పటికీ ఈ యొక్క ఆరోగ్యంపై పెట్టే ఖర్చు అలాగే చదువులు పెట్టే పెట్టే ఖర్చు అమాంతం పెరుగుతూ పోతుంది కాబట్టి వీటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం సంపాదించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ చక్కెర వడ్డీ మహిమ అంటే ఏంటో ఈ యొక్క ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద ఎయిత్ వండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈ హూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇట్ ఎన్ ఇట్ హీ హూ డస్ నాట్ పేస్ ఇట్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ చక్ర వడ్డీ ప్రపంచంలోనే ఎనిమిదో వింతగా ఈ యొక్క ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ అనే ఒక సైంటిస్టు చెప్పబడింది ఎవరైతే దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు సంపాదించగలరు ఎవరైతే దీన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతారో వాళ్ళు నష్టపోతారనేది ఈ యొక్క సారాంశం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ చక్ర వడ్డీ అనేవి ఎప్పుడు కూడా మనం లెక్క గడించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకున్న అంశం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే మనకున్న ఖర్చులు అనేవి ఫ్యూచర్లో ఎంత పెరుగుతాయి అని ఒక క్యాల్కులేటర్ అనేది మీరు చేసుకోవాలి అవసరం ఉంటుంది దాన్నే మనము ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాల్కులేటర్ అంటాము కాబట్టి ఈ ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాల్కులేటర్ తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాల్కులేటర్ ఎలా తెలుసుకోవాలంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అలాగే ఆ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత వర్కౌట్ అవుతుంది అట్లాగే ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది ప్రారంభం నుంచి వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా లేదా చివరి నుంచి వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనేది కూడా ఇందులో సారాంశం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే చక్ర వడ్డీ గురించి మీరు తెలుసుకున్నప్పటికీ దాని గురించి క్లుప్తం అర్థం కావాలంటే ముందుగా మీరు ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ వాల్యూ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక వస్తువు దానికి ఫ్యూచర్ ప్రోడక్ట్ ఎంత ఉంటుందో మనం ఒక క్యాల్కులేటర్ ద్వారా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను చూపించే క్యాల్కులేటర్స్ కానీ అదేవిధంగా ఇమేజెస్ కానీ ఏదైనప్పటికీ మీకు కావాలన్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో నా మెయిల్ ఐడి ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీరు రిక్వెస్ట్ పెట్టినట్లయితే నేను ఎంబడే మీకు ఫార్వర్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను మీకు చూపించేది ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాల్కులేటర్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ క్యాల్కులేటర్ అనేది ఏంటంటే ఇవాళ ఉన్న ఖర్చు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎంతగా మనం రేటు పెరుగుతుందో ఈ యొక్క క్యాల్కులేటర్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ బైక్ అనేది ఒకటి ఉంది ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కాస్ట్ ఉంది అనుకుందాం అది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఎనిమిది శాతం ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్తో పోల్చినట్లయితే ఈ యొక్క ఇరవై ఏళ్ళ తర్
KNC and a college of Java and day approximately Aidala Kalabi, Yerway Lakshla Autunan and Kunam friends. Kabati, Yerway Lakshmi, Ivala in at late, Yerway Alatrata than Tautuni and Lakakatan Tate, Yerway Alatrata, and the Tombay Mulashaka Perutunatam. Kabati friends, Ivala Manan Chadukuna twenty engineering course and edi, Yeralashlaite, Yerway Alatrata, the Tombay Mulashaka Perutunatam. Kabati, Mir Dials and Dubby, Puduguda, Tombay Mulashal Poga with an Alishin Chaltapa, Yerway Lakshla. Yanta Perutunde, Mahai, the double outundi, and a tapudu lacalavesi, Iban the Paluka Vakandi. Kabati, Yapuduguda, a future value calculator and the Kachitang, Opegins and Travata Matrame, Mioka, savings and the start chain. In the Gante, Mananukuna, Akar Kupe Padanapudu, a Dabuman Akar Kranapudu, Chala Kopaman Dosun. Kabati, Chala Mandi Chase Tapinante, Walu, savings basket to invest at Mala, ILIC low, post office low at invest at Mala, while Anukuna Golu reach. Botuner. Kabati, Ninjape suggestion in a day, you have a future value calculator Waduna Travata, equity mutual funds to Laba Loste Kabati, under investment in a Salaha. Kabati, if future value calculator, Kachetanga Wad in the Travata Matame, each checker would be Gunchi Telskoman in the request. Maraka calculation for a month should friends. For example, Ivala, Okachina Karkuna Lente, our election Rupa Lautunan and Kunam friends. Alage, Adirava Santral Travata, Yeroy Edelaxla, Tombay Arvelga, Yoka. Car Kurchu Paratan Kaukashumun is Adam friends. Kabati, Yepudana Sare, Mana Kurchu Future and Tava Perutun is Anchana Veskuna Travata Matrame, Pudupu Stache Manadina Bauna. In the Manchepkuna too, Power of Compound Anedi, Oka Albert Einstein and Scientist too, then a Rupa engine Jarigindi. Kabati, in Chepe then a day, Yepudate Manamo, Rupa Paul would ditch upon a Lakagartamo, fifteen percent rate of interest upon a Lakagartamo, Apudu, one rupee becomes two. 2 rupees in 5 years. That is double. That is 10 years. Ki 4 times. That is 15 years. Ki 8 rupees. That is 30 years. Ki 64 rupees. That is 10 years. 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 Benefits of power of compounding. Albert Einstein is a famous scientist. Once remarked that compound interest is the eighth wonder of the world. Chakra would be in the winter and the Manchipanam Gabati Prabanchan law, then Takuga, Mari Loko Chodo Gordanidi, now Desam. Atlake friends, fifteen percent Chaparman Lakagat Netlete, C A G R, Antain and friends, Manaki, compounding on annually growth return and Adam. Antain and friends, Lakshropalaman Innovation Netlete, Padihan Vil Southern, which in a lava which netlete, then Rindo Southern law, Tirigi, Asolo plus Lavamga Lakagat Netlete, then Ni. Annual interest in the county as now. Kabati, Brindos Autrangadi, Laksha Padihan Vilkina, a principal moon in the Marthun and Adam. Kabati friends, CA Gerente, compounding annually growth return at them. Kabati friends, each Akrodi, even on to the day, Wakalak Shopalam and Innovation at Lete, in the Manchapunataga, either double out on the Atlake, Pathakan Sautralki, either it lega perutundi. Atlake, Padihan Sautralki, Padre it lega perutundi. Atlake, Iran Sautralki, Iralakshalganu, Atlake. Iroy the Santralki, Mupe Mulashlagano Perutun Adam. Kabati friends, Chakra Vati Mahimani the Pudugoda, long standing one upon Matrame, then even Manak Putti Augan Osuntapa, short term like they, then Ki Yakuga Labo and the Manaki satisfied Kadan Adam. Atlake friends, Yapuduguda, E long standing one upon Matrame, Yoka Chakra Vati Mahima Kanbatun Gabati, Manaki long term unde goals Kumatrame, then Wada and the Nayaka Suchina. At the same time, Yaka, Mkoka caption Guda Maniki, Einstein Chapter. Knowledge and Experience and the case are Radu. A Puduguda knowledge some path in Chuntu experience to Adu Mundi Algabati, Rindu a case are Ravanadi, Yoka articles are ransom. At like a friends, Chakra di Gurunchi, Inco slide one should them friends. Economicu in the Chipunataga C A G R and a compounding on annually growth return on them. Until and friends, Mano Lakshropal can invest in a day. Yoka C A G R low, Manaki, Samothranic Wachin would be three Jamothan Gabati, Yoka C A G R. Annually growth rate and unchepam. Alagi friends, you can enter the day, you can open the slide low, make monthly at everything else on the quarterly at everything else on the atlage, yearly at everything else on the yoka chart the one tells kuna friend. You can be choose net late, Lakshropaliki, Panid Satum would teach up Nesnet late, Southranki, Panid Velotun Adam. 
అది సంవత్సరానికి వడ్డీ లెక్క కట్టినట్లయితే అట్లా కాకుండా దాని మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ కింద మనం లెక్క కట్టినట్లయితే లక్ష రూపాయలు మనం ఇచ్చాము ఒక నెల వంగానే ఆయనకి వెయ్యి రూపాయలు మనం వడ్డీ రూపంలో ఇస్తాం అప్పుడు రెండో నెలకి ఏమవుద్దంటే లక్షా వెయ్యి కింద మారుతుంది అప్పుడు రెండో నెల చివరికి మూడో నెల ఆరంభంలో ఆ లక్షా వెయ్యి మీద వడ్డీ కట్టాలి కాబట్టి అక్కడ ప్రతి నెల వడ్డీ వడ్డీగా పెరుగుతుంది కాబట్టి సంవత్సరానికి తిరిగి ఈ యొక్క మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్లో వడ్డీ అధికంగా వస్తుందని అర్థం కాబట్టి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే లక్ష రూపాయలకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చొప్పున వేసినట్లయితే యాన్యువల్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే కనుక ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అయింది అట్లా కాకుండా మంత్లీ ఇంట్రెస్ట్ కింద లెక్క కట్టినట్లయితే ఈ వన్ ల్యాక్ కాస్త వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ టూ రూపీస్గా పెరిగింది అనమాట అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆరు వందల ఎనభై రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా చక్రవడ్డీల్లో ఈ మంత్లీ ఆఫర్లీ కాంపౌండ్లో ఎవరు వడ్డీ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే ఎక్కువ వడ్డీ మీకు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మనం లెక్క కట్టే విధానం కూడా సంవత్సరానికి వచ్చే ఆదాయం మాత్రమే మనం చెప్తాం కాబట్టి ఆ విధంగా లెక్కని మన పరిగణలో తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే ఈ యొక్క ఎస్ఐపి క్యాల్కులేటర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఎస్ఐపి అంటే సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ అని అర్థం అంటే మనం మంత్లీ సేవ్ చేసుకుంటున్నాం అని అర్థం అట్లా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి వెయ్యి రూపాయలు మనం ఇచ్చినట్లయితే ఈ వెయ్యి రూపాయలు మనము ప్రతి నెల ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వస్తాం అప్పుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి ఇక్కడ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేది మూడు లక్షల రూపాయల కింద అవుతుంది అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ కింద మనం లెక్క కట్టినట్లయితే అప్పుడు ఇరవై ఏడు లక్షల యాభై ఆరు వేల కింద ఈ చక్ర వడ్డీతో కలిపి వస్తుందని అర్థం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే అరవై వేలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కానీ రిటర్న్ అనేది ఎనభై ఏడు వేల కింద మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే మనకి టైం అనేది ఎక్కువ ఇస్తామో ఆ టైం ఫ్రేమ్లో మనకి పలు రేట్లు లాభాలు వస్తాయి కాబట్టి అవకాశం ఉన్నంతవరకు మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఉండడానికి ప్రయత్నించండి అప్పుడు ఈ యొక్క చక్రవడ్డీ వాటి మహిమ స్పష్టతగా కనబడుతూ మన యొక్క పదుల రాబాలుగా మన రిటర్న్స్ కూడా ఎక్కువ వస్తాయి అనేది నా భావన ఇప్పుడు ఇంకొక టాపిక్ చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇన్వెస్ట్ ఎర్లీ అండ్ రెగ్యులర్లీ ఎందుకు మనం ఎర్లీగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలనేది ఒక మాట చెప్పే మాట ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా రేట్లు అనేవి మనకి పాతకాలంలో తక్కువ రేటు దొరుకుతాయని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అందులో తప్పేం కాదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా గడిచిన కాలంలో కన్నా గడుస్తున్న కాలంలోనే రేట్లు అనేవి పెరుగుతూ ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే అర్రే మనకి ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం వెనక్కి వెళ్ళుంటే బాగుంది అప్పుడు రేటు చాలా తక్కువలో దొరుకుతుంది అని మనం ఆశిస్తాం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ గతానికైనా వర్తమానానికైనా ప్రస్తుత పరిస్థితులకైనా మనం కొనుక్కున్న రేటు యావరేజ్గా పెరుగుతూ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కొనుక్కునే పద్ధతి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది నేను చెప్పే మాట అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఒక ల్యాండ్ కొన్నట్లయితే ఒక గజము మనకు వెయ్యి రూపాయలుగా ఉన్నప్పటికీ అది రెండు వేల రూపాయలుగా ఐదేళ్ళకు పెరుగుతుంది అనమాట అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా రేట్లు అనేవి ఒకేలాగా ఉండిపోవు కాబట్టి అవి పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ రేట్ల మీదగా పెరుగుతూ వస్తాయి అనమాట కాబట్టి వెయ్యి రూపాయల గజము మనం ఇవాళ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు వేల ఇరవై ఐదుకి అది రెండు వేలుగా పెరుగుతుంది అంటే డబల్ అవుతుంది అని అర్థం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇక మనం చేసేది ఏంటంటే డబ్బులు ఉన్నప్పుడు తక్కువ రేట్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ గజాలు కొనగలిగితే అవకాశం ఉంటే ఆ విధంగా ట్రై చేయాలి ఎప్పుడు కూడా మన దగ్గర డబ్బులు అమాంతం వచ్చి పడవు కాబట్టి మనం కూడా అవకాశం ఉన్నంత వరకు ట్రై చేసిన అవసరం అనుకుంటుంది అదే బిజినెస్ పీపుల్ అనుకోండి వాళ్ళకి రొటేషన్ ఆఫ్ మనీ ఉంటుంది కాబట్టి సరుకు ఎప్పుడు తక్కువకు వస్తుందో అప్పుడు ఎక్కువగా కొంటానికి వాళ్ళు ఇష్టపడతారు కానీ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రం ఆ విసులుబాటు ఉండదు కాబట్టి మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది కొనటానికి అవకాశం దొరుకుతుంది కానీ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి బై లో సెల్ హై అని మనం చెప్తాం బై అనేది ఎప్పుడు కూడా లోలో చేయాలి సెల్ అనేది హైలో చేయాలనేది మనం చెప్పే మాట దాన్ని ఆచరణలో చెప్పడం చాలా కష్టమైనప్పటికీ అవకాశం ఉన్నంత వరకు కూడా మనం ట్రై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అట్లాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే గజం వెయ్యి రూపాయలు కాస్త ఐదు వేల రూపాయలుగా మారింది ఎప్పటికీ పదేళ్ళకి అనమాట అట్లాగే వెయ్యి రూపాయలు కాస్త పదివేల రూపాయలు అట్లాగే వెయ్యి రూపాయలు కాస్త ఇరవై వేల రూపాయలు అట్లాగే వెయ్యి రూపాయలు కాస్త ముప్పై మూడు వేల రూపాయలుగా పెరుగుతూ వచ్చింది కాబట్టి ఐదేళ్ళకి డబల్ అయింది పదకొండేళ్ళకి ఐదు రెట్లు అయింది అదేవిధంగా పదిహేడు ఏళ్ళకి పది రెట్లు అయింది ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకి ఇరవై రెట్లు అలాగే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకి ముప్పై మూడు రెట్లుగా పెరిగిందని అర్థం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగ పెరిగిందంటే
క్రమేపీ ఆ రేట్లు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా మనకి పెరుగుదల అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్ ఎర్లీ అనే మాటలో అర్థం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ గజాలు కొనగలిగితే మనకి ఎక్కువ లాభం అనేది వస్తుందో అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా తక్కువ రేట్లు ఉన్నప్పుడు కొనటానికి ట్రై చేయండి అట్లాగే అది అక్కడితోనే పెరుగుదల ఆగిపోతుంది అని అనుకోం కాబట్టి మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడల్లా కూడా అవి కొనుక్కుంటూ ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇన్వెస్ట్ ఎర్లీ అండ్ రెగ్యులర్లీ బట్ బైలో సెల్ హై అనేది సిద్ధాంతం కాబట్టి ఒకేసారి డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు ఒకేసారి తక్కువ రేటు దొరికినట్లయితే కొనటానికి ట్రై చేయండి లేని పక్షంలో ఈ మంత్లీ డినామినేషన్స్లో కొనుక్కుంటూ ముందుకెళ్ళండి హలో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వై స్టార్ట్ ఎర్లీ అండ్ రెగ్యులర్లీ అనే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ యొక్క స్లైడ్ కూడా మనకి అర్థం అవ్వడానికి ట్రై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అనే ఒక ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు అలాగే డాక్టర్ అనే ఒక ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు అలాగే లాయర్ అనే ఒక ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా వాళ్ళు అనుకున్న అమౌంట్ అయితే ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని చెప్పి నిశ్చయించుకున్నారు వాళ్ళు ముగ్గురు అనుకున్న తడవగానే ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు కానీ ఒకళ్ళు ముందుగా స్టార్ట్ చేశారు ఇంకొకళ్ళు లేట్గా స్టార్ట్ చేశారు మరొకళ్ళు ఇంకొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అక్టోబర్ నైంటీ సిక్స్ను స్టార్ట్ చేయడంతో ఆయన మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్తో స్టార్ట్ చేయడం కుదిరింది ఇక్కడ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అక్టోబర్ నైంటీ సిక్స్లో స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఆయన మంత్లీ ఫైవ్ థౌసండ్ స్టార్ట్ చేశారు కానీ డాక్టర్ ఏం చేశారంటే ఇంకొక ఫోర్ ఇయర్స్ లేట్గా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఈయన సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్గా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కానీ లాయర్ గారు వచ్చేసరికి టూ థౌసండ్ త్రీలో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ లేట్గా స్టార్ట్ చేయడంతో ఈయన మంత్లీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ వరకు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే చార్టెడ్ అకౌంట్ ఏమో నూట పదిహేడు నెలలుగా కట్టడం జరిగింది డాక్టర్ ఏమో డెబ్బై ఎనిమిది నెలలుగా కట్టడం జరిగింది అట్లాగే లాయర్ వచ్చేసి ముప్పై తొమ్మిది నెలలుగా కట్టడం జరిగింది ఏదైనప్పటికీ ఈ ముగ్గురు యొక్క టార్గెట్ వీళ్ళ ముగ్గురు యొక్క టార్గెట్ జూన్ థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ కల్లా ఆ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనేది వీళ్ళు అనుకున్న టార్గెట్ అనమాట కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ యొక్క చార్టెడ్ అకౌంట్ నుంచి చేసిన పని ఏమైందంటే నైంటీ సిక్స్లో ఆ ఫండ్ పది రూపాయల మీద స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ పది రూపాయల మీద యూనిట్లు తక్కువ రేటు దొరుకుతాయి కదా ఆ తక్కువ రేటు దొరకడం వల్ల ఈయన ఎక్కువ యూనిట్లు పోగు చేయడం కుదిరింది అట్లాగే టూ థౌసండ్ వన్లో ఇది ఫార్టీ రూపీస్గా పెరిగింది అట్లాగే టూ థౌసండ్ సిక్స్లో ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఏం చేశారంటే చక్కగా ఆయన తక్కువ టైంలో ఎక్కువ యూనిట్లు పోగు చేయడం కుదిరింది కాబట్టి ఈయనకి అమాంతం ఎక్కువ యూనిట్లు రావడం జరిగింది కాకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ డాక్టర్ అనే ఆయన టూ థౌసండ్ వన్లో స్టార్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఆయన స్టార్ట్ చేసిన రేటు ఫార్టీ రూపీస్తో మొదలుపెట్టడం జరిగింది కానీ పది రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ యూనిట్లు వస్తాయి నలభై రూపాయలు అయినప్పుడు తక్కువ యూనిట్లు వస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్ కానీ లాయర్ గారు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది అమాంతం తొంభై రూపాయల నుంచి వంద రూపాయలు కూడా అవడం జరిగింది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎంత ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తే ఆ రేట్ అనేది మనకు అంత తక్కువ రేట్లో దొరుకుతుంది కాబట్టి మనకి ఎక్కువ యూనిట్లు వస్తాయనే ఉద్దేశంతో అధిక లాభం సంపాదించడం కుదురుతుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ దీన్నే మనము చక్రవడ్డీ మహిమ అని కూడా చెప్తాం కాబట్టి ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల మనం కట్టే కట్టుబడి చాలా తక్కువగా అవుతుంది అట్లాగే లాభం కూడా అధికంగా వస్తుంది కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ రేటు తక్కువ ఉన్నప్పుడల్లా కూడా యూనిట్లు పెరుగుతాయి కాబట్టి మనం పోస్ట్ పోన్ చేయటం అనేది ఈ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీలో కరెక్ట్ కాదు కాకపోతే మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒకేసారి పదిహేను వేలు అలాగే ముప్పై వేలు కొనటానికి ఇష్టపడకపోతే నష్టం లేదు కానీ కాకపోతే మీరు ఉన్నంత వరకు కూడా త్వరగా మొదలు పెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే తక్కువ డినామినేషన్లో ఎక్కువ యూనిట్లు వస్తాయి అదేవిధంగా ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఉన్నప్పుడు లాభం కూడా అధికంగా వస్తుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ వ్యక్తి ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ గాను థర్టీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ వన్ నైన్ వచ్చింది ఇక్కడ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ థర్టీ వన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ డాక్టర్ గారికి మాత్రము ట్వంటీ టూ ల్యాక్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ మాత్రమే వచ్చింది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ లాయర్ గారు చూసినట్లయితే టువల్ ల్యాక్స్ మాత్రమే పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకు ఇంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే ఈ యొక్క చార్టెడ్ అకౌంట్ ఏంటేమో టెన్ రూపీస్ నుంచి యూనిట్లు కొంట
ఈజీగా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల అధిక వడ్డీ వస్తుంది అనేది ఈ యొక్క చార్ట్ యొక్క సారాంశం కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క స్టోరీలో ముఖ్యాంశం ఏంటంటే స్టార్ట్ ఎర్లీ ఎర్లీగా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎర్లీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి అట్లాగే రెగ్యులర్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తూ వెళ్ళినట్లయితే మీకు ఆ యొక్క రేటు కూడా యావరేజ్ ప్రైస్ జరుగుతుంది కాబట్టి అధిక యూనిట్లు పోజ్ చేసుకుంటాము దీన్నే డిసిప్లైన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ అని కూడా చెప్తాము ఈ యొక్క రెగ్యులర్గా ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల మనకి మార్కెట్లో వాలటాలిటీ ఉంటుంది కదా ఒకరోజు పది రూపాయలు అవ్వచ్చు ఇంకోరోజు తొమ్మిది రూపాయలు అవ్వచ్చు ఇంకోరోజు పదకొండు రూపాయలు అవ్వచ్చు దీన్ని అధిగమించే యొక్క ప్రయత్నమే ఈ యొక్క ఎస్ఐపి యావరేజ్ పద్ధతి అని కూడా అంటారు అనమాట టైమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ద టైమింగ్ ద మార్కెట్ అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని త్వరగా స్టార్ట్ చేయడానికి ట